classification of lipid and idla nama mudalla paakakudiyathu simple lipid and simple lipid na enna abindradha nam munadi ungalku solirukam or fatty acid plus idu kuda vand alcohol seindirundathu abindra adha nama vand simple lipid abindru solvom and idu rendume vand or bond ala vand connect a irukum and the bond adha nama vand ester bond abindru solvom appa simple a solana abindra esters of fatty acid with alcohol idha dhaan nama simple lipid abindru solrom and in the simple lipid vand further a nama again vand rendu type a vand classify panirukom one fat inona vand wax in the fat vand pathina nama normally fat abindru solalam illa na true fat abindru solalam appadi illa abindra idha nama neutral fat அப்படினு சொல்லலாம் மூணுமே வந்து ஒரே விஷயம்தான் ஃபேட் இல்லனா ட்ரூ ஃபேட் இல்லனா நியூட்ரல் ஃபேட் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கனா ஒரே விஷயம்தான் சரி இந்த ஃபேட்ட பத்தி நம்ம படி டீடைலா பார்க்கலாம் அப்ப ஃபேட் அப்படின்றது ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் பிளஸ் வந்து கிளிசரால் ஓகேங்களா கிளிசரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டால் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பாண்டுக்கு பேர் வந்து எஸ்டர் பாண்ட் அப்படின்னு பேர் இந்த பாண்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அண்ட் முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் டீஹைட்ரேஷன் சிந்தசிஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து கிளிசரால் அண்ட் கிளிசராலோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கிளிசரால் அப்படின்றது ஒரு ஆல்கஹால் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளிசரால் கூட வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து சேருது டீஹைட்ரேஷன் சிந்தசிஸ் மூலமாக வாட்டர் மாலிக்குள் ரிமூவ் ஆகிட்டு எஸ்டர் பாண்டு மூலமாக வந்து சேருது ஸோ இந்த மாதிரி சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து ஃபேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிசரால் இந்த இடத்துல வந்து மூணு ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்குது கரெக்டுங்களா இப்போ ஒரு கிளிசரால் கூட இந்த ஒரு ஹைட்ராக்சில் குரூப்பில் மட்டும் வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் சேர்ந்தது அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு செயின் மட்டும் தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இதை நம்ம வந்து மூணோ கிளிசரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ரெண்டு ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கிளிசரால் கூட வந்து ஒரே ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் மட்டும் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து மோனோ கிளிசரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கிளிசரால் கூட வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஓச் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சு வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல அகெயின் வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் செயின் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி டபுள் டைல் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இது நம்ம வந்து டைக்ளிசராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி மூணு இடத்துலுமே வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூணு டைல் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரைக்ளிசராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரைக்ளிசராய்ட் ஆர் ட்ரைக்ளிசரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கிளிசரால் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளிசரால் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான பேக் போனாக இருக்குது அப்போ ஃபேட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிளிசரால் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளிசரால் எல்லாம் வாய்ப்பு <laughs> சாப்பிடக்கூடிய <laughs> இருந்தது <laughs> இந்த மாதிரி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டை வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ஹைட்ரோஜினேஷன் அப்படின்னு பேர் ஹைட்ரோஜினேஷன் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது அந்த டபுள் பாண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துலலாம் வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து ஆட் பண்ணுறது மூலமாக சிங்கிள் பாண்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தாலே அதை நம்ம வந்து சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் ஸோ சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் அப்போ இந்த அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டை எல்லாத்தையுமே வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்குள்ளேயே வந்து நம்மளுடைய உடம்பு வந்து இந்த அன்சாச்சு அதிகமா வந்து 
வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பட்டரு க்ரீமு சீஸு சாக்லேட்டு இந்த மாதிரி இதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு தான் அதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு அண்ட் சீட் ஐட்டம் நிறைய சீட் இருக்கு இல்லையா வால்நட்டு அண்ட் பீநட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சீட் ஐட்டம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சிசாம் ஆயில் இந்த மாதிரி ஆயில் ஐட்டம்லாம் வந்து இருக்கிறது அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு தான் ஸோ அதை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம பாடி வந்து யூஸ் பண்ணிடும் பட் இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் ஐட்டத்தை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பு வந்து டைரெக்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து நமக்கு டேஞ்சர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கக்கூடாது பட் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் ஐட்டம் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டை பற்றின விஷயங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் வேக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கும் ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்றது அதர் ஆல்கஹால் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த ஆல்கஹால் வேணாலும் இருக்கலாம் அது கூட சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து வேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் நிறைய வேக்ஸ் இருக்குது பிளான்ட் வேக்ஸு பி வேக்ஸு இயர் வேக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் ஏதாவது ஒரு ஆல்கஹால் கூட வந்து சேர்ந்துருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பி வேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பி வேக்ஸ் அப்படின்றது பீஸ் வந்து அனிபீஸ் இருக்கு இல்லையா அனிபீஸ் வந்து அந்த கூட கட்டுறதுக்காக ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் அதை தான் நம்ம பி வேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பி வேக்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம் குறிப்பா கிடையாது <laughs> ஈவன் நம்ம இயரில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்ஸ் இருக்குது காதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழுக்கு மாதிரி வருது இல்லையா அது வந்து இயர் வேக்ஸ் ஸோ இயர் வேக்ஸ் அப்படின்றது ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் அதர் ஆல்கஹால் வந்து சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இயர் வேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபேட் அப்படின்றது ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் கிளிசரால் சேர்ந்துருந்ததுன்னா ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேக்ஸ் அப்படின்றது ஃபேட்டி ஆசிட் கூட வேறு ஏதாவது ஒரு ஆல்கஹால் சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இதான் வந்து சிம்பிள் லிபிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் லிபிட பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் லிபிட் அப்படி இல்லைன்னா காம்பவுண்ட் லிபிட் அப்படி இல்லைனா கான்ஜுகேட்டட் லிபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மூணுமே வந்து ஒரே விஷயம் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் லிபிட் காம்பவுண்ட் லிபிட் கான்ஜுகேட்டட் லிபிட் எல்லாமே வந்து ஒரே விஷயம் தான் சரி இது எதனால் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஃபேட்டி ஆசிட் வித் ஆல்கஹால் அப்படின்னா அதை நம்ம சிம்பிள் லிபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிம்பிள் லிபிட் கூட வேற ஏதாவது ஒரு குரூப் வந்து சேர்ந்து இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் லிபிட் இல்லைன்னா கான்ஜுகேட்டட் லிபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி வேறு என்ன குரூப் வந்து அட்டாச்சாக இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இந்த சிம்பிள் லிப்பிட் கூட வேறு எதுவாக வேணாலும் அட்டாச்சாக இருக்கலாம் பாஸ்பிரஸ் அட்டாச்சாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பாஸ்போ லிப்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்போஹைட்ரேட் வந்து அட்டாச்சாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம கிளைக்கோ லிப்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ப்ரோட்டீன் அட்டாச்சாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சிம்பிள் லிப்பிட் கூட வந்து எது வேணாலும் வந்து அட்டாச்சாக இருக்கலாம் அதர் குரூப்ஸ் ஏதாவது அட்டாச்சாக இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து கான்ஜுகேட்டட் லிப்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதான் வந்து பாஸ்போ லிப்பிடோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து கிளிசரால் பேக் போன் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் சைன் இது வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் சைன் கூட வந்து ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகிருக்கு பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பாஸ்போ லிபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய மெம்பரேன் இருக்குல்லையா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்றது பாஸ்போ பை லிபிடால் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அப்போ இந்த பாஸ்போ லிபிட் அப்படின்றது லிபிட்ஸ் கூட வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து சேர்ந்துருக்கும் லிபிட் அப்படின்றது சிம்பிள் லிபிடை வந்து இந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சிம்பிள் லிபிட் அப்படின்றது ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் ஆல்கஹால் சேர்ந்தது தான் சிம்பிள்
கிளைக்கோலிப்பிட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாக வந்து பார்ப்பீங்க அண்ட் இன்னொன்று நான் சொன்னேன் இல்லையா லிப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதுவும் பிளாஸ்மா மெம்பிரீனில் தான் இருக்கும் லிப்பிட் கூட வந்து ப்ரோட்டீன் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிக் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இன்டென்சிக் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ லிப்பிட் கூட வந்து சேர்ந்துருக்கு அதனால் அதை நம்ம லிப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி லிப்பிட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது அடிஷ்னல் குரூப் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் லிப்பிட் இல்லைனா கான்ஜுகேட்டட் லிப்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிரைவ்டு லிப்பிட்டை பற்றி பார்க்கலாம் டிரைவ்டு லிப்பிட் அப்படின்றது நம்ம சிம்பிள் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் லிப்பிட்டை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை தான் நம்ம டிரைவ்டு லிப்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் லிப்பிட் எடுத்துக்கலாமே சிம்பிள் லிப்பிட் அப்படின்றது என்ன எதனால் இருக்குது ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஆல்கஹாலாக இருக்கும் ஸோ ஆல்கஹால் அப்படின்றது இப்போ இந்த இடத்துல கிளிசரால் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃபேட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபேட் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிள் லிப்பிட் கரெக்டுங்களா இதை நம்ம வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டி ஆசிட் கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து கிளிசரால் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசரால் அப்படின்றது டிரைவ்டு லிப்பிட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசரால் இதெல்லாமே வந்து டிரைவ்டு லிப்பிட் அண்ட் அதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீராய்டு டெர்பின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டிரைவ்டு லிப்பிட் தான் இந்த ஸ்டீராய்டு அண்ட் டெர்பின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா லிப்பிட்ஸ் அப்படின்றது ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் கிளிசரால் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா பட் இந்த இடத்துல ஸ்டீராய்டு அப்படின்றது வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து இதில் இருக்காது அண்ட் டெர்பின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்காது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்ட்ரக்சர் பட் எதுக்காக நம்ம லிப்பிட்ஸில் சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இதோடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து லிப்பிட் மாதிரி தான் இருக்கும் என்னென்ன கேரக்டர் ஹைட்ரோபோபிக் இன் நேச்சர் அதே மாதிரி ஒரு லாங் ஹைட்ரோ கார்பன் செயின் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கேரக்டர் வந்து இந்த ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது அதனால தான் இதை நம்ம டிரைவ்டு லிப்பிட்டில் வந்து சேர்த்துருக்கோம் சரி ஸ்டீராய்டு அண்ட் டெர்பின்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸ்டீராய்டு அப்படி இல்லைனா ஸ்டீரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எதில் இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா பினாந்தரின் ரிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதாவது நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கலாம் சிம்பிள் லிப்பிடோட ஒரு பேக் பவுன் என்ன அப்படின்னா கிளிசரால் கரெக்டுங்களா கிளிசரால் கூட வந்து ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் ஷைன் சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா அதில் நம்ம வந்து ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டீராய்டு அப்படின்றது வந்து இந்த பினாந்தனின் ரிங் கூட வந்து சம் ஹைட்ரோ கார்பன் ஷைன் வந்து சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த பினாந்தனின் ரிங் ப்ளஸ் ஹைட்ரோ கார்பன் ஷைன் சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா பிளான்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம பைட்டோ ஸ்டீரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் அனிமல்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம ஜூ ஸ்டீரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மஷ்ரூமில் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஆன்கோ ஸ்டீரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டீரால் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பினாந்தனின் ரிங் இருக்கும் பினாந்தனின் ரிங் அப்படின்றது ஒரு சிக்ஸ் மெம்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு மூணு ரிங் இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மூணு சிக்ஸ் மெம்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ மூணு சிக்ஸ் மெம்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா கூட வந்து ஒரு ஃபைவ் மெம்பரின் ரிங் இருக்கும் இது வந்து ஃபைவ் மெம்பரின் ரிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம வந்து பினாந்தனின் ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பினாந்தனின் ரிங் கூட வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் செயின் சேர்ந்துருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து ஸ்டீராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நிறைய ஸ்டீராய்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் செயின் வந்து என்ன சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஸ்டீராய்டுக்கு வந்து நேம் கொடுப்போம் இப்போ பிளான்ட்டில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஸ்டீராய்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம வந்து பைட்டோ ஸ்டீரால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அனிமலில் இருந்தது அப்படின்னா ஜூ ஸ்டீரால் ஜூ ஸ்டீராலுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் வந்து அனிமலில் இருக்கு அந்த கொலஸ்ட்ராலோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பினாந்தனின் ரிங் இருக்கும் இந்த பினாந்தனின் ரிங் கூட வந்து ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் செயின் வந்து சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அண்ட் மஷ்ரூம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எங்கோ ஸ்டீரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டீராய்டு அப்படின்றது இந்த பினாந்தனின் ரிங் கூட ஹைட்ரோ கார்பன் செயின் சேர்ந்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஐசோப்ரின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேர்ந்து அந்த ஆயிலை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அரோமேட்டிக் ஸ்மெல் வந்து கொடுக்கறது இந்த ரிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஒரு ரிங்கு அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஒரு ரிங்கு அண்ட் இந்த பக்கம் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது ஒரு ரிங்கு இந்த மாதிரி மூணு ஐசோப்ரின் ரிங் வந்து சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லிபிட் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொடுக்குது அதனால இதை நம்ம டெர்பின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டெர்பின்ஸ் அப்படின்றது ஐசோப்ரீனால் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபேட்டி ஆசிட் அதெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்காது பொதுவாக பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரோமேட்டிக் ஸ்மெல்லுக்கு காரணம் வந்து இந்த டெர்பின்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி பிளான்ட்டோட எசன்ஷியல் ஆயில் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த டெர்பின்ஸ் தான் ஓகேங்களா அண்ட் இதான் வந்து லிபிட்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயா ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்